ఈరోజు మనం శని పన్నెండు రాసుల్లో ఇరవై నాలుగు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి ధనస్ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు కాబట్టి శని మకర రాశిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ రాశి వాళ్ళకి బాగుంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా మేషరాశి వారు ఈ రాశి వారికి దశమ స్థానం అయిన శని అంటే మకర రాశి అధిపతి శని అయింది కాబట్టి దశమ స్థానంలో కోస్తున్నాడు కాబట్టి చాలా మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రొఫెషన్ లాడ్ ఉద్యోగ స్థానాధిపతి ఎవరు చూసినా కూడా దశమ స్థానాన్ని చూస్తారన్నమాట కాబట్టి మేషరాశి నుంచి మనకి దశమ స్థానం శని అయ్యారు కాబట్టి సో చాలా బాగుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రొఫెషన్కి చూసేటప్పుడు శని ఎందుకు చూస్తాం అంటే ముందుగా వచ్చే రాశి మేషరాశి కాబట్టి దశమ స్థానం అధిపతి వచ్చేసి మకర రాశికి అధిపతి శని అయింది కాబట్టి ఎవరి జాతకంలో అయినా సరే మనం ప్రొఫెషన్ చూసినప్పుడు ఉద్యోగ స్థానం చూసినప్పుడు మటుకు శని అనే గ్రహాన్ని మటుకు మెయిన్గా మనం చూడాలి అంటే దశమ స్థానం దశమంలో ఉన్న గ్రహం దశమ స్థానాధిపతి ఎవరైనా కూడా శని అనే గ్రహం కూడా ఎక్కడున్నాడు ఏ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు ఎవరు చూస్తున్నారు అనేది కూడా మెయిన్ పాయింట్గా మనం చూడాలి కాబట్టి మేషరాశి వారు మెయిన్గా విద్యార్థులకి సువర్ణ అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు పట్టిందలా బంగారం అని చెప్పచ్చు అన్నమాట ఎందుకంటే వారికి మంచి చదువు బాగా వస్తుంది అలాగే ఎలాంటి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కూడా మొత్తం తొలగిపోతాయి అలాగే వీరికి మెయిన్గా అంటే మంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంసెట్ రాస్తారు లేదా నీట్ రాస్తారు వాళ్ళకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ రావాలన్నమాట మంచి ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్కి సో అది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కానివ్వండి మెడిసిన్ వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ఎందుకంటే ప్రస్తుతం దైవబలం చాలా ఉంది గురువు చాలా బాగున్నాడు అలాగే శని కూడా చాలా బాగున్నారు కాబట్టి వీరికి చాలా యోగం కలుగుతుందని చెప్పచ్చు అలాగే వ్యాపారస్తులకి వీళ్ళకి పట్టిందల్లా బంగారం అలాగే క్రీడాకారులకి వీరు కూడా చాలా బాగుంటుందని చెప్పచ్చు అలాగే వ్యాపారస్తులు కానీ క్రీడాకారులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ విద్యార్థులకు కానీ చాలా బాగుంటుంది అలాగే నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఖచ్చితంగా మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది ఆల్రెడీ ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక వారికి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి అలాగే వీరు గట్టి ప్రయత్నం చేస్తే కనుక వీరు ఫారెన్ కూడా వెళ్ళేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరియు వీరు వీరి ఇంట్లో కూడా పెద్దవాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు మేషరాశి వారికి అలాగే ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నా కూడా వారి ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే వీళ్ళకి వీరు ఎవరికైనా సరే మేషరాశి వారు డబ్బులు ఇస్తే కనుక ఆ బాకీలన్నీ కూడా వసూలు అవుతాయి అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మరియు ఈ అవివాహితులు అంటే వివాహం ఎవరైతే అవ్వలేదో మేషరాశి వారికి వారు ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం వివాహం అవుతుంది అలాగే సంతానం ఎవరికైతే కలగలేదో వారందరూ కూడా ఈ ఏడాది సంతానం కలుగుతుంది మరియు ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే కొత్త వెహికల్ టూ వీలర్ లేదంటే ఫోర్ వీలర్ కూడా కొనేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్లస్ ఎప్పటి నుంచో స్థలం లేదా పొలం లేదంటే గృహం ప్లాట్ లేదంటే ఫ్లాట్ కొనడానికి ఆలోచిస్తున్న వారు ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం కొంటారు లేదంటే కడతారు అలాగే ఆల్రెడీ ఒక ఫ్లోర్ ఉంటారు కదా దానిపైన కూడా వేసుకునేందుకు అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అలాగే గోల్డ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా కొంటారు ఈ సంవత్సరం అలాగే తీర్థయాత్రలు చేస్తారు అలాగే గురువులు కూడా సందర్శిస్తారు అలాగే విందు వినోదాలతో మీ ఇల్లు కళకళలాడుతుంది అలాగే బంధువుల రాకపోకలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఫ్రెండ్స్ నుంచి హెల్ప్ సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి అలాగే ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది మరియు ఆఫీస్లో కూడా వాతావరణం చాలా బాగుంటుంది వీరికి రెమెడీస్ కూడా ఏం లేవని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే రాహు కేతు గురుసిని కూడా చాలా బాగున్నారు కాబట్టి మేషరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఏ రెమెడీస్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వీలైతే మటుకు పంచమాధిపతి అంటే మేషరాశికి పంచమాధిపతి అయిన రవి సూర్యుడు అవుతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సూర్యుడి దేవాలయం అయినా దర్శించడం చాలా మంచిది లేదంటే ఆయన శివుణ్ణి ఎక్కువగా పూజిస్తే చాలా మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు ఇక వృషభ రాశి వారు ఈ రాశి వారికి అష్టమ శని రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి బాగా ఏడిపిస్తోంది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ మానసిక ఆందోళన విపరీతమైన ధన ఖర్చు నేము ఫేము అస్సలు లేవు పేరు కూడా చాలా దయనీయ పరిస్థితులు అనమాట మన పేరు చెప్తే కూడా ఏ పనులు జరగట్లేదు అలాగే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఇవ్వట్లేదు అలాగే బాకీలు కూడా వసూలు అవ్వట్లేదు కొత్త అప్పులు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది షూరిటీస్ ఆల్రెడీ పెట్టిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం చాలా విముక్తి ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వృషభ రాశికి యువకారకుడు శని అనమాట ఎందుకంటే వృషభ రాశికి నైన్త్ అండ్ టెన్త్ లాడ్ భాగ్య దశమాధిపతి శని అయ్యారు కాబట్టి వారికి యువకారకుడు శని అయ్యారు కాబట్టి వారికి ఇరవై నాలుగు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి స్వస్థానమైన మకర రాశిలో వృషభ రాశి వారికి భాగ్యస్థానం అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ వస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రెండున్నర సంవత్సరాలు గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీరికి ఖచ్చితంగా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం వ
కాబట్టి వ్యాపారస్తులు కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే క్రీడాకారులకు కూడా వారికి చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే వారి ఆటలో నైపుణ్యం పెరుగుతుంది మెరుగవుతుంది మరియు వారికి మంచి నేమ్ అండ్ ఫేమ్ వస్తుంది అవార్డులు కూడా వచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి మరియు వివాహం కానీ వారు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ ఏడాది గట్టి ప్రయత్నం చేస్తే వారికి వివాహం కూడా అవుతుంది అలాగే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం వస్తుంది ఆల్రెడీ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చేందుకు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి మరియు ఆరోగ్యం ఆయుష్ చాలా బాగుంది ప్లస్ ఇంట్లో వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది కానీ అష్టమ స్థానంలో ప్రస్తుతం గురువు ఉన్నందుకు ఖచ్చితంగా వీరికి ఒక చేంజ్ ఆఫ్ ప్లేస్ తల్లిదండ్రులు విడిచి దూరం ఒక ఉద్యోగ నిమిత్తం కానీ ఒక చదువు నిమిత్తం కానీ వెళ్ళేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి వీరు ఎక్కువ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధించిన లేదంటే వినాయకుడిని ఎక్కువగా ఆరాధించినా కూడా చాలా బాగుంటుందని చెప్పచ్చు నమస్కారం సదాచార సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలను గురువుల బోధనలను సమాజానికి అందించే సదుద్దేశంతో స్థాపించబడిన సంస్కృతి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ తేజస్వి